আমি ইঞ্জিনিয়ার রহমতুল্লাহ আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এখন আমরা আলোচনা করব ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ব্রড ইনডেক্স ডিএসসি এক্স নিয়ে এর আগেও আমরা যখন মার্কেট বৃদ্ধি পাচ্ছিল এর আগের শেষানে তখন আমরা আলোচনা করেছি বলিঞ্জার ব্যান্ড নিয়ে বলিঞ্জার ব্যান্ডের একটা উল্লেখযোগ্য প্রপার্টি হচ্ছে এটা সংকুচিত হবে এবং সম্প্রসারিত হবে তো এখন আমরা উইকলি টাইম ফ্রেমে আছি এখন আমরা দেখছি যে এটা সম্প্রসারণের মধ্যে আছে তার মানে মার্কেট এবং গ্রিন ক্যান্ডেল নিয়ে আছে মার্কেট পজিটিভ আছে বুলিশ আছে একটা ডেলি টাইম ফ্রেমে আমরা দেখি যে বলিঞ্জার ব্যান্ড যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারিত হচ্ছে মার্কেট যথেষ্ট পরিমাণে বুলিশ আছে এছাড়াও যে একটা কথা আছে ভলিউম মাস্ট কনফার্ম দ্য প্রাইজ অ্যাকশান তাহলে ভলিউম মার্কেট ইন্ডেক্স বাড়ার সাথে সাথে আমরা দেখছি যে এখানে আমাদের ভলিউমটা বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের মার্কেট উনিশে জানুয়ারি থেকে আপট্রেন্ডে আছে ক্রমবর্ধমান হিসাবে এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের ডেইলি টার্ন ওভার বাড়ছে এটাও একটা বুলিশের চিহ্ন এবং এক ধরনের কনফার্মেশান তাছাড়াও আমরা দেখতে পাই যে আমাদের মার্কেট ইন্ডেক্স বর্তমানে হায়ার হাই করেছে হায়ার হাই করেছে এটা খুব একটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল যে আপ ট্রেন্ড কনফার্মেশনের জন্য একটা হায়ার হাই খুব বেশি প্রয়োজন হয় সেটাও আমরা পেয়ে গেছি মার্কেট বুলিশ আছে এখন কেবল মাত্র উইকলি টাইম ফ্রেমে আমরা দেখছি যে এখনো পর্যন্ত আমাদের আর এস আই রেজিস্টেন্স জোনে আছে তো এটা রেজিস্টেন্স জোনটা যখন পার করে ফেলবে তখন নেক্সট লেভেলের আমরা উইকলি টাইম ফ্রেমে আছি ডেইলিতে রেজিস্টেন্স জোন পার করেছে উইকলিতে যখন করবে তাহলে মার্কেট আরও বেশি দূরে যাওয়ার সম্ভাবনাটাকে কনফার্ম করবে তাহলে আমাদের মার্কেট বুলিশ আছে এবং আরও বুলিশ থাকার সম্ভাবনা আছে প্রত্যেকটি দিক নির্দেশনা তেমনই পাওয়া যাচ্ছে পার্টিকুলারলি এখানে হায়ার হাইটা উল্লেখযোগ্য এটা একটা কন্ডিশন যে আরও ভালো করার জন্য অনেকগুলো কন্ডিশন আছে তার মধ্যে এটা একটা কন্ডিশন তো আমরা দেখতে পাই যে আমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে ইমিডিয়েটলি আগে আমরা ডেলি টাইম ফ্রেমে চলে আসলাম এখানে একটা লো আছে উল্লেখযোগ্য লো এই লো থেকেই একটা র্যালি তৈরি হয়েছিল আর এই র্যালির পরে বাকি যে অংশগুলা আছে সবটাই কারেকশান এখন আর একটা র্যালির সূচনা অলরেডি হয়ে গেছে তাহলে দুইটা ইয়োলো বক্স এটা হলো প্রথম আর এটা হলো দ্বিতীয় মাঝে একটা দীর্ঘকালীন মাঝে একটা দীর্ঘকালীন কারেকশান ছিল তাহলে আমরা বলতে পারি যে নিদেন পক্ষে কম করে হলেও যেটা ঘটনা ঘটবে সেটা হলো 
যে প্রথম র্যালিটা ইয়েলো বক্স এটা হলো ওয়েব এ এবং ব্লু বক্সে যে কারেকশন দেখা যাচ্ছে এটা হলো ওয়েব বি এবং আমাদের আপাতত টার্গেট হচ্ছে সেকেন্ড ইয়েলো বক্সে এ বি সি তো আমাদের আমরা জানি যে এ বি সি যখন এ বি সি হয় তখন এ ইকুয়ালস টু সি সি কতটুকু হবে ওয়েব এতে যে পরিমাণ অবস্থান নিয়েছিল সেইটা তাহলে আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট ফি বোনাসি লেভেলে ছয় হাজার সাতশত সাতাত্তর এই রকম একটা জায়গা পাই যেখানে আমাদের এই ট্রেন্ডের একটা সমাপ্তি ঘটতে পারে আর আমরা যেহেতু এটা বলছি এ বি সি সেই জন্য এখানে একটা রেড চ্যানেল ড্র করা আছে এই রেড চ্যানেলের ভিতরেই থাকবে এবং যেহেতু বলছি এ বি সি এ বি সি মানে হইল এখন মার্কেট বুলিশ আছে আপ ট্রেন্ডে আছে কিন্তু এই আপ ট্রেন্ডের ধরনটা কারেক্টিভ এ বি সিতে গিয়ে সমাপ্ত হবে তাহলে আমাদের এই অ্যানালাইসিসের ভ্যালিডিটি হইল এই চ্যানেলকে বর্তমান ট্রেন্ড ভেঙে ফেলতে পারলে আমাদের এই অ্যানালাইসিস ইনভ্যালিড হয়ে যাবে তো আমাদের আরেকটা বিষয় নিয়ে আলোকপাত করতে চাই আমরা আবার চলে আসলাম উইকলি টাইম ফ্রেমে উইকলি টাইম ফ্রেমে আমরা জানি যে একটা সিগনিফিকেন্ট লো আছে দুই সালের মার্চে তো সেখান থেকে আমরা দেখি যে এখানেও তিনটা ধাপে মার্কেট বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রথম ধাপটা হচ্ছে ওয়েব এ এবং দ্বিতীয় ধাপটা হল ওয়েব সি এবং মাঝে যে ধাপটা আছে সেটা হল ওয়েব বি এবং এটা একটা কারেকশন এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টা ফোকাস করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে ওয়েব এর সাব ডিভিশন আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ কিন্তু ওয়েব সি যেটা সেকেন্ড র্যালি ছিল এই র্যালিতে কোনো সাব ডিভিশন নাই তাহলে প্রথম এটা হলো একটা গাইডলাইন যে আমরা ফলো করতে পারি যে যখন কমপ্লিকেটেড ওয়েব এ হবে তখন সিম্পল ওয়েব সি হবে সিটা সিম্পল হবে যেমনটা এখানে আমরা সেকেন্ড ওয়েব এটা সিম্পল দেখছি খুব সিম্পল এক নাগারে উঠে গেছে কিন্তু ওয়েব এ জটিল ছিল এটা কমপ্লিকেটেড এটা সাব ডিভিশন আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ তো আমরা যেটা এখন বলতে চাচ্ছি আমাদের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সেটা হলো আমাদের যে ইয়োলো ইয়োলো ওয়েব এ আছে এখানে সাব ডিভিশন আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ এখানে সাব ডিভিশন আছে সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য গাইডলাইন যে এখন বর্তমানে যে আপ ট্রেন্ডটার সূচনা হয়েছে ইট কুড বি হইতে পারে যে এটা এক নিঃশ্বাসে একবারে উঠে যাবে এটা গাইডলাইন দিস ইজ নট দ্য রুলস যদি রুলস হইতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম কনফার্ম এক নিঃশ্বাসে উঠে যাবে এটা গাইডলাইনস আমাদেরকে 
সহযোগিতা করে যে তুমি এইভাবে দেখতে পারো চিন্তা করতে পারো প্ল্যান করতে পারো ইয়োর ট্রেড আমাদের ট্রেড প্ল্যানটাকে আমরা এরকম সাজাইতে পারি একটা গাইডলাইন্স দিচ্ছে তো আমাদের আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ